Thomas, campione del mondo, ehm, cosa eh, ti ha portato a scegliere la, una professione in campo edile? Ja, der Hauptgrund war, dass ich gerne mit Thomas ha scelto, ha scelto una professione edile perché eh, Piace, a lui piace vedere come nasce una costruzione, piace vedere eh, come viene lavorato in, in, in cantiere, eh, altre professioni non le ha quasi neanche considerate, ha fatto un piccolo stage e quella per lui è stata già eh, la decisione definitiva poi di continuare sul ramo edile nel ramo delle piastrelle. Serve poi anche una manina fine, ci vuole un po' di tatto, bisogna sentire la ceramica eh, e questo sicuramente mi ha portato a, ad arrivare dove sono adesso con un titolo di campione del mondo. Lottale, creo. Eh, Ciambada, eh, ho 22 anni e faccio corsi perché mi piace come lavoro. Andrea Belladita, 19 anni, ho fatto il corso perché comunque è sempre una cosa utile nella vita. Luca Fumagaglio, 19 anni, ho fatto il corso per cercare di imparare un mestiere. Uh, a me la cosa più difficile è stare su Due ore, tre ore senza muoversi, ti fa male tutto il corpo, soprattutto i ginocchi. Allora, il campione del mondo dice che ci vuole anche come dire, una certa delicatezza, cioè ci vuole una sensibilità particolare per fare il posatore. È vero? Sì, sì, è vero. Perché comunque se vai solamente di violenza non riesci a capire se magari sbagli anche solamente di qualche millimetro. Quindi precisione? E precisione, anche pulizia, perché il lavoro pulito è sempre preferibile, è migliore, è più bello da vedere. E poi un po' di malizia più che delicatezza, cioè perché se sei delicato vai lì così, dove vai con la piastrella? Un conto è la malizia, un conto è la delicatezza. Ho scelto la scuola edile perché mi sembrava, sembrava un'ottima scuola. Poi io da grande vorrei fare il muratore come fa mio padre. Io non ho scelto questa scuola perché mi piace imparare questo mestiere, cioè il muratore, ma perché io, a me piace fare il geometra, però solamente sono stato bocciato un paio di volte alla scuola per geometra e faccio questa scuola per poter rientrare a scuola in quarta al Pacinotti per fare geometra. Però ho scelto questa scuola anche perché... Ti, ti insegna un po' di cose appunto per il geometra che in, stando in cantiere si imparano diverse cose io sono venuto nella scuola edile perché volevo trovare un mestiere cioè che mi insegnavano un mestiere che così quando esco trovo già il lavoro e poi perché mi piaceva mettere le piastrelle pari più o meno mi chiamo Daniela D'Addeo, vengo da Roma e faccio la gruista. Si può fare, non è così duro, difficile, come si pensa o come si dice. Ehm, forse magari un po' se si è troppo delicata e stai sotto il sole o, sotto, o al freddo può essere fastidioso, però... Si hanno tante soddisfazioni, si crea un qualcosa e, e anche sul cantiere alla fine si è una piccola famiglia con gli scontri ma si è una piccola famiglia al momento del cantiere poi quando ho finito il cantiere finisce però ci si conosce tutti, tu dai una mano a me, io do una mano a te, il futuro di un lavoratore comunque passa attraverso la scuola e lì ho trovato delle persone che hanno fatto in modo che io capissi bene cosa si, quando si parlava di cantiere di cosa fosse il cantiere eh, anche l'istruttore di manovre le cose che raccontava del suo passato le ho ritrovate il come approcciarsi a uno che lavora male tante piccole cose no, funziona il problema è sempre lì hanno pochi fondi. Sono Filippo, ho 20 anni, sono geometra, vengo dalla piccola città di Granarol dell'Emilia in provincia di Bologna. 
E durante il mio percorso formativo ho scelto di fare l'istituto professionale per geometri Pacinotti di Bologna in quanto auspicavo eh, fin dalle scuole elementari a eh, ottenere un titolo professionale affinché mi potesse garantire eh, un'occupazione subito dopo aver conseguito l'esame del diploma di maturità. Per questo motivo, subito dopo l'esame di maturità, ho iniziato a cercare lavoro e il mio principale obiettivo era quello di conseguire l'esame di abilitazione alla libera professione conseguendo due esami, due anni di praticantato in uno studio professionale nella zona di Bologna e nelle zone limitrofe. Purtroppo all'inizio non ho subito trovato questo tipo di impiego e ho ricevuto una telefonata da parte di un'azienda che aveva piacere di collaborare con me per la quale ho collaborato appunto per un periodo di soli tre mesi poi dopo purtroppo non ho avuto possibilità di continuare il percorso all'interno di questa azienda e subito dopo ho ricevuto una lettera nel quale veniva, eh, veniva, mi veniva proposto il, un corso FTS per tecnico superiore di condizione del cantiere presso l'istituto professionale di Re di Bologna e ho ritenuto che questo corso fosse molto formativo in quanto credo che purtroppo a scuola vengano date molte nozioni solo a livello teorico e non pratico e io proprio quello che cercavo era di avere più praticità che teoria ovvero di applicare la teoria che ho imparato a scuola in un mondo nel mondo in quale ho scelto di convivere che è quello dell'edilizia. Mi chiamo Matteo Angelini, ho 31 anni e sono ingegnere edile. A un certo punto ho deciso di svolgere il corso di FTS presso l'Istituto Edile di Bologna in quanto ritenevo che eh, durante la mia preparazione non avessi avuto sufficienti elementi per, eh, per gestire il progetto e per occuparmi di, della parte diciamo, di cantiere. Mi chiamo Lucia, eh, sono un ingegnere, ho, 30, ho quasi 35 anni e sono un ingegnere ambientale. Durante l'ultima parte degli ultimi anni dell'università, eh, avendo dovuto affrontare comunque gli esami un po' più tecnici, ho sviluppato un sempre crescente interesse comunque verso il settore, il campo dell'edilizia. Terminata, terminata l'università ehm, ho avuto la fortuna comunque di trovare durante le ricerche comunque del, di un, per il lavoro eccetera eh, l'annuncio eh, del corso eh, IFTS 2010-2011. Io adesso eh, lavoro in uno studio tecnico eh, che comunque si occupa di, di edilizia e di, di locazioni compravendite immobiliari, il lavoro di un, di un tecnico più da ufficio, un lavoro più da ufficio che, da, che operativo di cantiere. Infatti quello che mi piacerebbe, mi, mi piacerebbe di più trovare comunque un lavoro magari per un in un'impresa che eh, mi mandi sul campo, lavorare in cantiere. Io durante il corso ho fatto un'esperienza di cinque mesi in un cantiere di restauro a Forlì. È stata un'esperienza bellissima, 